Sziasztok! Október végén elutaztam Varsóba a 2022-es audio videó sorra. Természetesen magammal vittem a kamerámat is, és sikerült több órányi anyagot rögzítenem az eseményről, na és magáról a városról is. Az elkövetkező néhány héten tehát összefoglalókat fogtok látni erről a rendezvényről, legalábbis az általam legfontosabbnak tartott történésekről, valamint azokról a kiállított hifi cuccokról, amelyek nekem a legjobban tetszettek, illetve amelyekbe bele is hallgattam. Nyilván nem fogtok mély elemzéseket kapni ezekről az eszközökről, hiszen a körülmények egy ilyen kiállításon nem éppen ideálisak erre, de azt azért el tudtam dönteni, hogy mi az, amit szívesen hazavinnék magammal. Úgy gondoltam, hogy a számomra legfontosabb témával kezdem ezt a szériát, amely nem más, mint a magyar kiállítókkal készített interjúim, hiszen magyarként a legfontosabb küldetésem kell, hogy legyen az itthoni márkák népszerűsítése. A mai videóban tehát megismerkedhettek Popori Ottóval, aki a Popori Akusztikszot képviselte ezen a kiállításon, valamint Bodnár Zsoltala 72 audio képviseletében, aki a Popori Akusztiksz társkiállítója volt. Ezután pedig meglátogatjuk Teleki Bélát is, aki az Allegro Audio eszközeit hozta el erre a kiállításra, és akinek a társkiállítója a szerb Way Cables nevű cég volt. A végére pedig még egy kis csemegét is tartogatok nektek az Allegro Audio jó voltából. Itt vagyunk most már a Radisson Blue Hotelben, itt el mellettem Popori Otto, a Popori Acoustics-nak a fejlesztője, felfedezője, kitalálója. Nem tudom, ott, hogy tudnám mesélni arról, hogy igazából mik is ezek az iparművészeti remek művek mögöttünk, mert egyébként a szemnek nagyon tetszetősek ezek a, ezek a hangsugárzók, de el tudom képzelni, hogy a nézőink nagy része semmit nem tud ezekről a hangsugárzókról, illetve magáról a technológiáról. A technológiának a, a kitalálása az már nem egy ö, új dolog. Ez nagyon-nagyon-nagyon régi történet, már az 50-es években elkezdődött. Ugye először a Quad ö, hozott olyan hangfalakat a piacra, amik végül sorozatgyártásra voltak alkalmasak. Most azóta sok idő eltelt, rengeteg gyártó próbálkozott ezzel az elektrostatikus technológiával. Én is 28 évvel ezelőtt kezdtem ezt a Dolgot, akkor kezdtem el kísérletezni, nagyon szerettem a fizikát, és akkor a fizikai kísérleteket csináltam, hogy mégis ez hogy működik. És a kezdeti lépések azok nagyon nehezek voltak, az rettenetes, mint a kisgyerek, amikor tanul járni. És utána évről évre azért haladtam előre, de mindig voltak olyan, sarokkövek, amiket ki kellett volna mozdítani a technológiába, mert egyszerűen nem tudtam előrébb jutni. Addig jutottam el, mint mások. Uh -huh. Uh -huh. És az idő nagy része azzal telt el ez a sok évben, hogy azt oldjam meg, amit a többiek nem tudtak megoldani. Ez néhány paraméter mindössze, elsőre olyan teljesen extrémnek tűnik, hogy, hogy ezt miért nem tudták mások megoldani. Az egyik az érzékenység, uh -huh. hogy nagy érzékenység legyen a hangfal. A másik a maximális kivezérelhetőség, tehát a maximális hangnyomás, és a, a harmadik pedig az impedancia menet, hogy az ne legyen nagyon alacsony, extrém alacsony, inkább úgy mondom. És hát ezeket sorosóra vettem. Az első volt, amit, ja igen, és még, még egy apróság, az a frekvencia tartomány. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy ugye az elektrostatikus hangfalkról van egy olyan sztereotípia, hogy azok nem mennek mélyre, vagy nem jó a mély hangjuk, és, és vagy nagyon bekerülni középre egy pozícióba, mert csak onnan jó. Ezek a sztereotípiák, amik jogosak egyébként, részben jogosak, hiszen voltak olyan gyártók, akik olyan hangfalakat gyártottak, amik ezeknek nem feleltek meg. És nekem, nekünk ezt sikerült megoldani. Azért mondom így, hogy nekem, nekünk, mert a, a nagyon hosszú évekig egyedül voltam, 
ebben a problémában. Aztán utána jöttek olyan emberek, tekintélyes emberek, akiknek köszönhetően előre tudtunk lépni. Na most ebből is látszik az, hogy azért ezt a technológiát, ez egy nehéz történet. Igen, igen. Egyébként a, pont tegnap is talán beszélgettünk érintőlegesen a mély hanglesugárzási képességről, és ugye említettem is, hogy a, a Nemzeti Stadionban voltam tegnap, és ott láttam elektrostatikusokat, amin egy ilyen becsülettel megcsinált, rendes, membrános mélysugárzó van alatta, tekintélyes hangkamrával, tehát egy-két gyártó is azt gondolja, hogy az elektrostatikus az inkább a közép meg a magas hangokért feleljen, és akkor rakunk alá egy rendes mély nyomót, ami csak a, a nagyon mély hangokért felel. Na most ti ugye nyilvánvalóan nem, ebbe, nem ezen az úton indultatok el, és én tenap, amikor belehallgattam ebbe a demóba, amit itt csináltatok, én úgy, úgy nem is értettem, azt azt a viccet mondtam, hogy mint az a mint a zsiráfról ugye a Székely bácsi, hogy hát ilyen állat nincs is. Tényleg egyszerűen hihetetlen, hogy ez a panel, ami, ami hogy is mondjam, a, a fizika alapvető törvényeit meghazutolja, hiszen nincs teste látszólag ahhoz, hogy a megfelelő mély hangokat le tudja sugározni, mégis meglepően becsületesen hozta az alsó regisztereket is a demozott zenékben. Igen, 35 Hz-től tud megfelelően sugározni, alatta sajnos akusztikus Aha. rövidzár miatt már nem. Aha. De igazából itt az akusztikus rövidzár az alapvető probléma. Ezt is meg tudjuk oldani dupla pár hangfalat, tehát megnöveljük a hangfal méretét, akkor viszont már 18 Hz-től sugároz. De és már a 35 is elég így, jó. Tehát igen, a 35 is szerintem is elég, szerintem is elég. hát hogyha alap, alap zenét veszük, vagy a zenét veszük alapul igen. helyesen akkor ott nagyon nem is fordulnak elő ilyen hát a ennyire mély hangok. 18 Hz, ráadásul az már azért vészesen közel van az egyen áramhoz, amit meg amúgy is nem nagyon lehet értelmezni ugye a, a hifizésben, tehát 20 Hz alá nem nagyon szoktak menni, ugye? Igen. Az, az utolsó néhány évben, ez az utolsó 5 évben gondoltam azt a merész ötletet, mert ugye addig én sem tudtam mély hangot csinálni, hogy egyszerűen fejére állítom az egész történetet. Uh -huh. Úgy, mint az irinyi a gyufával, hogy mi jöjjön először. És úgy gondoltam, hogy a mély hangokat veszem alapul. Uh -huh. és hát, hogy azt nagyon tudja, és hogy azt utána... nagyon tudja, és hogyha az rendben van, akkor onnan építkezünk fölfelé. És akkor a végeredmény az lett, hogy beraktunk egy ribbont, tehát beraktunk ide egy csipogót, uh -huh. Uh -huh. és akkor ez a csipogó felel azért, hogy a magas hangok meglenek, így viszont uh -huh. nagyon könnyű volt garázdálkodni a mély hangok a mély terén. Igen. Tehát akkor igazából ez a titkotok, hogy ez gyakorlatilag titok. ez egy két utas. Ez egy két, három utas, hát hát, kvázi három utas, nem teljesen három utas, két út biztosan, a harmadik út pedig itt van bent, ami nem látszik, uh -huh. tehát uh -huh. elektromosan szét van választva, ott a uh -huh. közép magas tartományt adja, értem, viszont értem. azzal meg könnyen még megbirkózik. Értem, értem. És cserébe 110 decibel fölötti hangnyomást tudtunk elérni. Az nem semmi. Azért az nagyon sok. Tehát az egy, az egy rock koncert. Az nagyon komoly. Az egy rock koncert. Igen. Tehát azt hiszem, hogy a, talán a parkban ilyen 105 decibel szokott lenni. Nem, nem, fenéket 100 decibel alá szokták a parkban most már szabályozni a, 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 a hangerőt, vagy a hangnyomást. Jó, mondjuk Tehát, az egy nyílt tér, ott más feltételek hát vannak, de egy szobában ez szobában nagyon komoly hangerő. Az rettenetes. Az, az rettenetes nagyon, nagyon komoly hangerő. Tehát ugye megkaptuk azt a, megkaptuk azt a kritikát, és már, de már készültem tanárul, mm. tehát ezt, megkap, megkaptuk azt a kritikát, hogy ha-ha, tehát ez a gyengeségük, ők nem tudnak magas sugárzót, vagy magas hangot kihozni az elektron. Mert hogyha mélyet tudtunk csinálni, igen, mások igen. nem, akkor biztos magasat nem tudunk csinálni. Igen. És akkor készítettünk egy hangszórót, ami csak magas hangokra, van kihegyezve, viszont akkor úgy voltam, hogy ha már lúd legyen kövér, és akkor 300 Hz-től szóljon a magas hangsugárzó 23 kHz-ig, uh -huh, mert uh -huh. olyat se sokan csinálnak. Ez széles sávú gyakorlatilag. <gül> Majdnem széles sávú, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor kihúztuk a méregfogát a kritizálók. Értem. <gül> és a... Hogy tudtok magasat hogy tudunk csinálni? Azt nem akartak, nem azért nem csináltak, mert nem tudtok, hanem azért, mert miért akartatok csinálni. Igen, és akkor csináltunk egy magas sugárzót, az a legnagyobb szedbe van, amikor el lehet képzelni, amikor oldalanként kettő darab van ebből, uh -huh. és közt a magas sugárzó még. De az egyik paraméter, amit ugye nem mondtunk ki, az az érzékenység. A érzékenység. 96 decibel. 96 decibel az érzékenység. Ami megint csak nagyon jó. Tehát az gyakorlatilag a CD-lemeznek a teljes dinamika tartománya, ami 
ami hát nem rossz már önmagában is, tehát az hiába egy 40 éves technológia, az már nagyon jó. Tehát sok erősítő nem tud igazából tehát ekkora... Egy watton mértük ugye a teljesítményt és a teszt, ezt produkálta. És egy watt, egy méter, tehát nem egy volt egy ezzel az új nem. számítási módszerával, nem, nem. old school, egy méter, Igen. egy watt. Igen, két volton is megmértem, két volton 93 és 2,83 század volton pedig a 96 decibel hangnyomáshozta. Ez színusztal is és rózsazajjal is ellenőriztük. Most ezeknek a, ezeknek a méréseknek, ezeknek a hangfalaknak nincs is igazán jelentőségük, mert úgy gondolom, hogy mindig a zene hallgatónak kell eldöntenie, van, hogy, hogy, egy, hogy a matematika mögött mi az, ami, ami valóság. Mert sok gyártó ugye dobálózik számokkal, értékekkel, mindenféle színes dolgokkal, néhol egy picit ferdítenek is. Nekem, nekünk nem célunk a ferdítés. Igen, igen. Én mindig azt javaslom a nézőimnek, hogy haza kell vinni és meg kell hallgatni. Mert, Mindenféleképpen. Mert az az akusztikai környezet, ami otthon van, az, az egy bemutatóteremben sincs nyilván. Mondjuk ezeknél az eszközöknél egy kicsit bonyolultabb hazavinni, meghallgatni, mert ugye ők azért viszonylag nagyméretű cuccok, de hát gondolom, hogyha be van csomagolva vagy csomagtartó, ez is simán elfér és a kis, a kis hangfalakat a kis egy hangfalak. ember hón alá csap, hón alá és elviszi. Tényleg milyen szóval súlyuk van? Mert ez 50 kg. 50 kg? Ez 50 kg. A kis hangfalak viszont nagyon könnyűek, azok olyan 15 kg. Nagyon könnyű a kicsi. Az a könnyű mozgatni családbarát. Legtöbben szeretnének kisebbet, nem lehet kisebbet igen, csinálni, igen. itt a fizika már bukik, tehát ezt már, ezt már tényleg nem lehet megoldani. Kell a négyzetméter felület igen. ahhoz, hogy legyen megfelelő hangnyomás és basszus. Sokan mást állítanak, azt hiszem, hogy talán ez egyik nézőm kommentelte egyszer azt, hogy a, most próbálok finoman fogalmazni, a fizikát nem lehet megszexuálni. Tehát, <gül> hogy is mondjam, ez einstein óta ki van találva, és igazából olyan nagy Csodák, tehát a teret nem tudjuk azért meg az időt meggörbíteni. Még, és... még nem. Még nem. Még nem. <gül> azért ilyen szépek a hangfalak, mert az üzlettársam kollégám Marko Gábor, ő designer, hát ő az ő hatalmas munkája révén jönnek létre ezek a csodák, hogy ez ennyire szép ez a hangfal. És a másik dolog az, hogy nagyon sok kritikát kapok, én személyesen kapom ezeket a kritikákat, hogy Ugyan, hogy lehetséges az, hogy én ilyen hangfalat tudok csinálni, nem akarják elhinni. Tehát egyszerűen ez a hitetlenség. Tehát eddig azért ne azt nem hitték el, hogy egyáltalán lehet ilyet csinálni, most meg azt nem hiszik el, hogy ezt én csinálom, vagy, vagy hogy hogy készül ez. És akkor szoktam mondani, hogy vannak nagyon jó barátaim, dr. Englert Roland, illetve dr. Máté Kálmán, illetve dr. Göllei Attila, és még sorolhatnám a doktorokat és a barátaimat, akiktől műszaki tanácsokat kérek, akikkel konzultálok folyamatosan. Mindent is nem tud az ember, tehát sok mindenhez érthetünk, de mindenhez nem. És nagyon komoly szakemberek, nagyon, szok, nagyon komoly szaktekintélyek, és ők azok, akik engem támogatnak a háttérből. Ők azok, akik olyan műszaki tanácsokkal látnak el engem, amelynek a révén ez az egész egyáltalán létrejöhetett. És ez nem egy nap konzultációt jelent, hanem hosszú-hosszú évek során. Úgyhogy köszönöm nekik a, a fáradtságos munkát, azt a szellemi munkát, amit a háttérből biztosítanak a számomra. Jó, van egy partneretek is a 72 audio. Igen, igen. Büszkén mutatom be a kollégát, Bodnár Zsoltot. Zsoltinak nagyon jó hangkarjai vannak, ő gyártja a hangkarokat, komplett toronnyal együtt, és készít hozzá MC illesztő transformátort. Most úgy áll föl, hogy van egy régi Dual 12-19-es futómű, és és tulajdonképpen az teljesen ki van pakolva, csak mint futómű, minden mechanika nélkül. Csak mint futómű, minden mechanika nélkül. És akkor ö, ezen van egy MC illesztő trafó, illetve Így egy van. fonó előerősítő még. Így hogy... van. A végerősítő egyébként... Ö... Ezek félvezetős elektronikák. Félvezetős elektronikák. Diszkét félvezetős elektronikák. Itt minden tulajdonképpen tranzisztorral működik. Uh-huh popampokat nem használunk, uh-huh. válogatott alkatrészek uh-huh. vannak, katonai minőségűek, az erősítőnk az kvázi komplementer kapcsolású, ennyit lehet róla tudni, régi Toshiba és hasonló végfokicékkel ICékkel van megoldva, tranzisztorok, nem ICékkel, nem tranzisztorok, vagy tranzisztorok a bocsánat, igen. nem alkalmazunk sehol <gül> jelútban, úgyhogy igen, igen, igen. Úgy, a trafó viszont toroid nanokistály, 
tehát csak nagyobb kristályjal dolgozom. Tehát akkor ez, ez gyakorlatilag itt a mai szett az egy teljes full magyar kontingens, Abszolút, tehát igen. minden magyar igazából. Nem koppintás. Nem koppintás, eredeti, nem kínai. Igen. Itt 100% magyar hazai igen. termékeket igen. látunk. Igen. 72 Audio Popori Acoustics, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy meginterjú voltalak benneteket. Ami egyébként szándék... lehetőséget. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ami egyébként szándékomban is át, hogy ha már eljöttünk ide Varsóba, akkor a magyar kiállítókat mindenképpen körbejárom. Azért ennyire patriotának kell valakinek lenni, aki elszakad távol a hazájától, úgy gondolom, és hát ez egy nagyszerű lehetőség ezeket a termékeket is bemutatni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. És már itt is állok az Allegro Audio-nak a kiállító termében, itt a Varsói Audio videóson. Mellettem Béla, aki a Allegro Audio-nak, nem, nem is tudom, hogy mi a titulosod igazából. Ügyvezető. Ügyvezetője, de én úgy tudom, hogy te mérnök is vagy. Tehát, hát igazából mérnök nem vagyok, de... De, de a technikai szoktam... fejlesztésekért te felelsz azért a... Is. Belül. Fele, fele. Van egy kollégám, egy nagyon jó barátom, aki a technikai részekért uh -huh. felelős. Én inkább igazán a, a meghallgatásokon vagyok. Tehát amikor egy termék elkészül, akkor, akkor hárman összegyűrünk, és akkor meghallgatjuk Értem. a a terméket, hogy átmegy a rostán, vagy nem megy át a rostán. Mivel készültetek most a Varsói Audio Video Show Hát a Varsói kiállítása a legnagyobb Flow 1-es erősítőnkkel készültünk, és ezelőtt az Ágrábi kiállításon is ezt állítottuk ki és lesz majd egy újabb termékünk kimondottan a magyar piacra. Kimondottan egy, egy, egy Flow Mini néven fog debütálni, ami az elkövetkező hetekben kerül bemutatásra. Lenne egy személyes kérdésem a flow kapcsolatban. Én vagyok annyira lokálpatrióta, hogy nagyon szeretnék ott egy magyar erősítőt. Uh -huh. Nekem egy problémám van vele, hogy miért van az, hogy a mai modern erősítők olyan kevés analóg bemenet van. Tehát például, hogyha Flon 6 darab analóg bemenet lenne, esetleg abból egy XLR, tehát uh -huh. teljesen uh -huh. szimmetrikus, uh -huh. akkor nekem, tehát akkor már csak a párommal kéne megbeszélnem, hogy milyen színű legyen az előlap. Szóval lesz sok bemenetes Flow? Hát ugye ennek van négy bemenete, négy bemenete igen. plusz egy XLR. Plusz egy Ezen már egy picit tehát, módosítottunk. Tehát öt, öt bemenet van, akkor gyakorlatilag. Öt bemenet van, így van. Na, az már ez közelít az elképzeléseimhez. usb -t ezeket optikai kimenet, bemenet, ilyeneket nem tervezünk igen, az erősítőnkre. Igen. Tehát ehhez, ehhez nem, igazán, nem, nem igazán vagyunk otthon ebben a témában, de mi maradunk a rendes hagyományos felépítésű Tehát csak egy jó így van. integrált erősítőt akartok csinálni, ami azt tudja, hogy erősíti a bemenő jelet, a lehető legjobb minősége, legkevesebb zaj, a legkevesebb torzítása. Én egyébként ennek a, én, én jó magam is ezt az iskolát szeretem, tehát én inkább megveszem magamnak hozzá azt a dakot, amivel szerintem majd jól szól, vagy nem szól jól, de nem szeretem, hogyha a gyártok megköti a kezemt, hogy bele van rakva, és akkor csak azt tudom használni. Jó, hát nem csak azt tudom használni, csak feleslegesen van benne. Így mert van. Úgy használod. Igen, nekem is jelenleg most otthon van egy imotiva erősítőm, benne a dakkal. Igazából a tévének a hangját kötöttem uh -huh. rá, mert arra jó. Uh -huh. Feleslegesnek tartom én is. Meg hát nyilván ez ugye egy magasabb ár. Tehát egy elég magas persze, ár. Persze, ugye persze a nemzetközi piacra készültünk az erősítőinkkel, ott is teszteltük őket főként. Ott szeretnénk igazából megméretetni magunkat és, és eladásokat generálni, vagy produkálni. A hangsugárzókról tudsz valamit mondani? Hogy... Ez a Franco Szerblinnek a Accordo Essence hangsugárzója. Egy három utas állódoboz, 88 decibel érzékenységgel, uh -huh. könnyen hajtható, ö, ideális akár egy kisebb lakószobában is, uh -huh. mint ahogy a szállodai szoba megmutatta, hogy egy 23 négyzetméteren tehát teljesen jól tud zenélni. Ö, nyilván igényes a partnereire, tehát meghálálja, hogyha minél jobb erősítő forrás, hogy információt kap. Nagyon szép formát, nyilván rá kell nézni egy olasz igen, formát. Igen, igen, igen. És ugye a... A, a Sonus fábereket is ezért nagyon kedvelem, mert egyszerűen annyira kellemes a szemnek hát, ráhézni. A Franco Serblin készítette a Sonus Faber. A Sonus Faber, igen. És akkor ugye, ugye az ő kiválásával ugye megalakította a saját neve alapján a cégét. Van itt még a regben valami, amit esetleg a nézőknek meg szeretnél mutatni? Hát mindenképpen meg szeretném mutatni a VK-beleket amiket Magyarországon forgalmazunk, 
ezekről azt kell tudni, hogy Szerbiában készülnek. Ugyanolyan pici manufaktúra, mint mi, tehát egy kétszemélyes manufaktúra, abszolút kézzel készült uh -huh. kábelek, ezüstből, csak ezüstből dolgoznak. Csak ezüst. Ők ebben hisznek, hogy ez a, ez a legjobb vezető anyag, ami, ami létezik per pillanat. Egyébként a fizika tankönyvekben is ez van, hogy a igen. legjobban az ezüst vezeti igen, az áramot. Igen, igen. Tehát... Ez, egy, ez egy élő anyag szerintük. Igen, igen. Élőbb anyag, mint a, mint a réz. Nyilván itt vannak ugye hifi filozófiák, hogy, hogy vegyítjük, hogy vagy a réz, vagy az ezüst, de, de ők az ezüstben hisznek. Ö, ahhoz képest nagyon sok kábelt adnak el, főleg a távol kábelre dolgoznak, uh -huh. de vannak disztribútoraik ugye Európában is. Három kábel termékcsaládjuk van, tehát egy kicsi, egy közepes és egy, és egy, egy nagyon magas színvonal, ami még mindig, mindig egy, egy idézőjelben a high end egy megfizethető, megfizethető ár. Ö, hát a többi ránc többi tagjáról még azt kell tudni, hogy szintén Magyarországon mi forgalmazzuk a Rogoz Audio terméket, uh -huh. ez egy lengyel manufaktúra, Álványokat, hangsugárzó álványt és különböző kiegészítőket uh -huh. gyártanak. A szerverünk, a streamerünk a, a Fidata nevezetű uh -huh. japán, japán cég, és a, a DL Converter az pedig a svájci Weiss Audio Weiss gyártmánya. A többi az mind ugye a VKB-el és a, a mi általunk készített termék. Végre egy személyes kérdés. Budapesti hifisó vagy Varsói hifisó? Hát nekünk a Varsói A Varsói Fisó. Természetesen. Varsói Fisó. Egy, tehát én úgy tudom, hogy ez Kelet-Európa egyik legnagyobb, én is úgy ha nem a legnagyobb rendezvénye. Tehát mindenképpen. Abszolút. Akármennyire is szeretnénk, hogyha ugyanez lenne otthon, és lokálpatrióták vagyunk, azért a Varsói Fisó. A Varsói Fisó. Ha Kelet-Európa. A nemzetközi porondra való kijutásnak szerintem ez egy fontos állomása, mint ahogy minket is most folynak tárgyalások egy india és egy lengyel. Disztribúcióval kapcsolatban. Teleki Béla, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm a megkeresést. Az Allegro Audio egy különleges vendéget is meghívott a kiállításra, aki egy opera performance-ot adott elő a jelenlévő vendégeknek. Ő nem volt más, mint Dr. H. Betler András, opera énekes, baszbariton, opera rendező, a Magyar Állami Operaház állandó vendégművésze és nem mellesleg orvos. András népszerű opera darabokat idézett fel, amelyekhez természetesen a Flow van erősítő és a Franco Sebrin Accordo Essence hangdobozok adták a zenei aláfestést. Der Vogel fängt dir die Astrisse, heiße Hopsassa, der Vogel fängt dir die Möcker, bei Alpunium im Kanzellan. Ein Nest für Mädchen möchte ich, ich fing sie dort in Weiß für mich. Hallo? Da sperrt ihn sie bei mir ein und alle Mädchen werden mein. Wenn alle Mädchen wären mein Sohn, tauschte ich brav Zucker ein, die welche mir am liebsten wären, der gebt mich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wenn sie jemand weit und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein. Origin police story. Um, now you are a victim of an um, opera performance. So if you want to leave, just do it. If not, close the door and I will come closer. I will sing you a two and a half hour long Richard Wagner concert. No, that's a bad joke. My name is Andrea Schabetter. I'm from Hungary. I'm an opera singer and I'm suffer the same illness that you. I'm crazy about the hi fi and the, and the, and the higher. 
And you know, I'm an opera singer, so in my job at the stage, I listen to the real music. I know how the how a normal violinist sound, how a trumpet, sound, how a soprano sound in my ears. So when I go home, I always suffer. No, it's good, but it's not the real music. And hello, just come. And you know, um, a friend of mine in Hungary asked me, Andras, come and listen to that amplifier. I said, I don't care. I don't be come and listen. And he, this is a small ma manufacturer, and they build that flow amplifier, which is, I think, it it was marvelous. And you know, it's a fantastic marriage with that also manufacturing uh, way cable. I think it's perfect. So the idea was. We give a concert for you in the high end show in here in Warsaw, that system and me. So, if you don't don't mind, I will sing you an, an aria from the greatest genius ever lived in the earth. His name is Wolfgang Amadeus Mozart, and I think it's impossible a show a high end show without Mozart because you know I don't care the 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 sound the high the bass I don't care. I want to feel the music. When I listen to music, I want to uh, hear Mozart, Toscanini, Carlos Kleiber, and etc. So um, the next area is pim 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 from the greatest opera ever written, Le Nozze di Figaro, The Marriage of Figaro. The story is uh, the, the Marriage of Figaro is played in a in in a castle, and that castle lives a teenager. He's sixteen years old. Uh, and he always fall, falling ar around the women, and the women like him so much. And the boss of that castle, the, the count, uh, disturb disturb this guy always around the women and send him to the army. And Figaro, the servant of the count, tell to Figaro, uh, tell to Cherubino, listen, Chami, you have to finish that buzzing around the girl. You have to go to the army. And uh, you forget the dancing because you have to march in. You, you forget the nice clothes because you have to wear a uniform and gun and weapons. So uh, the dangerous real life is start for you. When today fires are on the amoroso, not the children of the torno girando, till the bell turbando riposo. Ci si tu palucino andiamo Telle belle turbando al riposo Nel cisetto palucino andiamo Non ne più avrai questi bei pennacchini Quelle coppe non leggere e galante Quella chioma, quell'aria brillante Quel vermiglio non è scocolor Quel vermiglio non è scocolor Non ti avrai i pennacchini, quel capello, quella chioma, quell'aria brillante. And now sing together. Alla la 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 Aguerieri può far pacco, al bustacchi stretto sacco, schiopo in spalla, schiopo il fianco, coro dritto, a muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto amore, poco contante, poco contante, poco contante, ed il vince del fantasma. Una marcia per li fango, per montagna per valone, con le nevi sollioni, al concerto di tromboni, tipo barba di canoni, che le falle tutti i toni, al tuo orecchio fa schiare, non ti avrai, quel non ti avrai, quel capello, non ti avrai, quella chiola, non ti avrai. Bellaria brillante now much more loudly brave la 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 la
militar Ferrugino la vittoria Alla gloria militar Alla gloria militar Alla gloria militar Thank you very much. Enjoy the system and enjoy the show. Thank you so much. Thanks. You were fantastic. <laughs> 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 Én őszintén remélem, hogy egyre több magyar hifi manufaktúra fog a jövőben kiállítani ezeken a rangos eseményeken, hiszen ezeken a nemzetközileg is jegyzett hifis rendezvényeken lehet igazán eljutni a szélesebb közönséghez. Főleg azt figyelembe véve, hogy a magyar high-end sem olcsó. Habár úgy tűnik, hogy az Allegro Audio próbál a magyar hifi rajongóknak is alternatívát nyújtani, például a Flow Mini integrált erősítőjükkel, amely már a magyar pénztárcához mérve is egy vállalható áru terméknek tűnik. Remélem a későbbiekben lesz alkalma meghallgatni ezt a kis vasat is. És hogy mennyire fontos az, hogy a magyar gyártók eljussanak az ilyen rangos rendezvényekre, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Michael Framer tiszteletét tette a Popori Acoustics és a 72 Audio kiállító szobájában, és a hírek szerint el volt ragadtatva a Popori elektrostatikus hangsugárzóinak és a 72 Audio elektronikájának a hangjától. Na most, ha egy ilyen kaliberű ember elkezd írni ezekről a termékekről, vagy megemlíti a YouTube csatornáján, hogy tetszett neki, az azért elég messze tud vezetni. Ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatornám Discord szervenén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a keresztül, Ezeken felül közvetlenül a Youtube-on keresztül is küldhettek adományokat a videó ablak alatti szuper köszönet gomb segítségével. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.